Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Сегодня вместе со мной Морозовым Дмитрием, заместителем директора компании «Западный тракт». Ну и за спиной видно название «Белоград Тревел» – это наше белорусское название. Ну и, соответственно, в документах оно тоже часто фигурирует. Вместе со мной сегодня этот вебинар проведет Наталья Ржепецкая, руководитель отдела продаж нашей компании. И мы сегодня обсудим с вами все, что касается детских туров в республику Беларусь. Вижу, что у нас еще подсоединяются коллеги, и поэтому первый такой вопрос. А, и хотел еще тоже отметить, что заместитель руководителя отдела продаж Мария Александровна Кот сегодня также вместе с нами, но среди слушателей вебинара. И, соответственно, те вопросы, которые будут возникать по ходу нашего сегодняшнего общения, вы можете задавать в чате, и Мария будет по ходу нашего общения на них отвечать. Ну что же, хотел в самом начале поинтересоваться, кто уже отправлял группы в Республику Беларусь детские? Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики. Буду вам очень признателен для того, чтобы так ознакомиться с осведомленностью аудитории в рамках нашего сегодняшнего вебинара. Можно проверить, не слышно ли нас? Да, это тоже не лишний элемент. Вроде бы техподдержка нам сообщила, что... Все хорошо видно и слышно, но, тем не менее, уважаемые коллеги, также хотел попросить дать обратную связь относительно слышимости и видимости в рамках нашего общения. Так, ну что же, все хорошо, это радует. Если кому-то не слышно, трубите тревогу, будем справляться. Значит, что касательно нашего сегодняшнего вебинара. Прошли, наконец-то, ну, это где-то грустно, наверное, звучит, новогодние праздники, рождественские праздники, и мы с вами плавно подходим к планированию всего сезона уже по нашей компании. Наталья не даст соврать, уже достаточно большое количество заявок на каникулы детские, на майские, уже вопросы по лету, поэтому самое время обсудить, что же нового появилось в Беларуси за это время? Также пройтись по нашим стандартным программам, которые уже давно в реализации, которые тебя хорошо зарекомендовали. Поговорим также и основные принципы взаимодействия по детским группам, какие особенности существуют в Беларуси, какие изюминки имеются в базовых вариантах программ и чем можно их еще дополнить. Ну и также поговорим о технических моментах взаимодействия с нами через наш сайт, работу с командой наших менеджеров. Ну что же, мы с вами... Начнем, наверное, вводную часть с того, что детские туры в большинстве своем у нас представлены именно шаблонными программами, которые мы высылаем в текстовом виде в Word, и которые у нас представлены в нескольких ипостасях на нашем сайте. На нашем основном сайте track.by Чуть позже покажем, как попасть в этот раздел, где можно увидеть весь перечень детских туров. Они расположены там, а также они все сконцентрированы, именно детские туры, на сайте, на лендинге посадочной страницы travel.track.by. Соответственно, указана почта, по которой можно запросить комментарии относительно имеющихся программ, запросить их текстовые формы, также запросить дополнительные фотографии и информацию о возможных вариантах размещения по этим турам. На сайте указана электронная почта и скайп менеджера, по которым можно также связаться. Ну, самый базовый вариант – это почта info.tobachka.by. Что касательно принципов работы с детскими группами. Безусловно, шаблоны созданы для упрощения нашей работы. Это уже посчитанные программы, посчитаны в российском 
рублях, цены мы уже несколько лет не меняли. Эти туры уже проверены временем, на них небольшое количество отзывов, и при этом каждая программа может быть модифицирована, потому что интересы разные у групп. Мы поговорим о том, какие есть возможные дополнительные опции, что можно добавить нестандартного для тех заказчиков, которые в Беларуси бывали не единожды. Ну и, конечно же, всегда важен вопрос стоимости, особенно стоимости железнодорожных билетов. Большая часть наших программ, она посчитана в формате от Минска до Минска, ну, по территории Беларуси и с белорусским транспортом. Ну, достаточно часто к нам приходят запросы на группы на транспорте заказчика, а также на туры с началом на территории Российской Федерации, в городах, находящихся недалеко от границы с Беларусью. Это Невель, это Смоленск, то есть те точки, куда можно доехать на поездах, используя внутренние российские тарифы на ЖД-перевозки. Соответственно, если такой интерес есть и такая необходимость есть, конечно же, мы рассчитаем вариант, подходящий вам. Так что индивидуальный подход сохраняется в каждом случае. Что касательно нашего транспорта, работающего по данным турам, то этот транспорт всегда соответствует требованиям перевозок детей. И, соответственно, это специальный техосмотр перед работой с детской группой, поэтому списки всегда запрашиваются заранее, отправляются перевозчику, и все требования законодательства по перевозке детской групп сохраняют. Соответственно, мы, опять же, ряд программ предлагаем с ЖД-переездами на территории Беларуси, также можем организовать приобретение ЖД-билетов и до Беларуси. Соответственно, этот блок у нас в основном пакете не в шаблонах числится, однако это услуга, которую мы также с радостью можем предоставить. Ну и, конечно же, формула 10 плюс 1, она везде учится на калькуляциях этих программ. Программы все достаточно насыщенные, дабы дети не переутомились, но и не заскучали, и, скажем так, не было времени пересчур шалить. Соответственно, программы сбалансированы, но достаточно насыщенно. В шаблонные курсы, о которых мы поговорим, и которые представлены на наших сайтах, входят практически все основные, наиболее популярные и известные на российском рынке объекты. Однако в них мы уже стараемся все равно по чуть-чуть внедрять новинки, нечто появившееся в, скажем так, туристической жизни Беларуси недавно, и, соответственно, такие объекты тоже появляются. Мы стараемся совмещать развлечения и образование. Беларусь – это прекрасная площадка для дополнения школьных тем из учебников истории. Это действительно страна, где разворачивались события, чрезвычайно важные для нашего общего прошлого. Это действительно территория, где можно практически любые эпохи российской истории отобразить, поскольку и войны со шведами, и войны с крестоносцами, и Первая Отечественная война с Наполеоном, и Первая мировая война, безусловно, Великая Отечественная война. Все эти события представлены и целой серией мемориалов, и представлены серьезными тематическими блоками, проработанными, музейными экспозициями. Соответственно, не только этим мы доносим информацию о данных темах, но и анимации. То есть есть целая программа, которая построена с сильным элементом интерактивным, анимационным, направленным на вовлечение детей в ту или иную тематику. Ну и, конечно же, Каждому в конце а, программы фирменный сладкий сувенир, без которого не уезжает из а, тура ни один а, юный путешественник, а также те взрослые, кто а, с ними а, путешествует. А, итак, вот палитра а, туров, а, которые у нас представлены в качестве базовых. Несколько программ у нас появилось новых, поскольку, как вы видите, а, 
там подписано слово «новинка», и эти два детских тура представляют собой продолжительность, которая ранее у нас, по причине которую я уже не упомнил, отсутствует. Но данный пробел восполнен, и четырехдневные программы также дополнили наши базовые шаблоны. Очень скоро они появятся на сайте, в данный момент они доступны в виде вордовских шаблонов, которые будут непременно вам отосланы в случае необходимости. Ну, Наталья, какие программы из вашего опыта более всего пользуются спросом? Ну, на данный момент больше всего спросом пользовалась программа на три дня каникулы в Беларуси, так как она захватывала как раз все главные точки осмотра в этой стране. Это и Минск, и Брест, и Мирский, и Несвежский замок. Но из-за того, что она очень плотная по графику движения, и многие как раз группы просили сделать 4 дня. Поэтому э, мы вот и разработали как раз те новинки, о которых говорил Дима, о том, что было удобнее и не так сложно было деткам выезжать и переезжать, рано утром вставать. А также еще пользовалась и популярностью пятидневные туры. Те, которые приезжали на более количество дней и могли более спокойно, в размеренном ритме посмотреть не только основные достопримечательности, но что-нибудь еще интересное, например, Белас, либо Дудутки. Также отмечу, что, безусловно, прослеживается тенденция, которую можно характеризовать следующим образом. Из регионов, серьезно отдаленных от территории Беларуси, это Новосибирск, Ямала, Ненецкий автономный округ, ряд других российских регионов, откуда у нас мы очень этого рады. Есть группы детские, школьные. Эти гости посещают Беларусь в рамках более продолжительных программ, нежели близкие соседи. То есть из Сибири достаточно часто приезжают на 7 дней. То есть кто с нашей компанией работает давно, то знает, что это основа нашего продукта. Это автобусные семидневные туры. Ну и, соответственно, Подобная программа, рассчитанная под авиационное сообщение, либо же железнодорожное, у нас как раз пользуется спросом. Соответственно, жители более близких регионов, зачастую это Центральный федеральный округ, непосредственно Смоленская область, приезжают на двухдневные программы, а иногда даже и на однодневные. Такой формат у нас тоже присутствует, поэтому если кто-то есть из близлежащих регионов, у нас такой вариант тоже возможен, однако запрашивают его чаще всего под свой транспорт и под свои интересы, поскольку уже ориентироваться в стране хорошо, поэтому обычно это индивидуальная программа. Значит, автобус из Москвы, логистика, остановки, погранконтроль. Значит, по-прежнему у нас никаких нет сложностей с пересечением российско-белорусской границы для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь. Соответственно, это очень важный момент, который необходимо учитывать как при программах с выездом из Москвы, так и при программах с выездом из Смоленска, поскольку если вдруг в группе присутствует ребенок с паспортом не российским, а, скажем, Казахстана, или любой другой страны СНГ, для которой виза в Беларусь не требуется. Тем не менее, по текущему положению дел, границу носитель паспорта другой страны пересечь не может. Точнее, с России, из России в Беларусь данный человек выехать может. Однако вот обратно вернуться он уже не сможет, поскольку паспорта на границе проверяются российскими пограничниками, но в каком виде? Просто показывают паспорт пассажиры, находящиеся в транспортном средстве. Соответственно, сотрудники пограничной службы видят, что либо белорусский паспорт, либо российский, и никаких вопросов не возникает. Опять же, по требованию белорусского законодательства Никакие разрешительные документы, справки не требуются для посещения детьми Беларуси. Соответственно, с белорусской стороны никто эти документы не спрашивает, и с белорусской стороны пограничного контроля нет. Соответственно, что касательно логистики. Трасса М1 Е30, что из Москвы, что из Смоленска, она хорошая, она с 
удобными местами для остановок. Причем остановки можно сделать очень нестандартные, необычные и интересные. В ряде наших программ, как, например, первый семидневный тур, есть возможность, ну, как бы это включено в, включено в программу посещения Смоленска. Но для детских групп, опять же, есть возможность организовывать дополнительные экскурсии по этой трассе. Вместо, например, обзорной по Смоленску можно посетить Катынь. Это сейчас прекрасный мемориальный комплекс, который в 2018 году как раз-таки по федеральной программе был реновирован. Там комплекс из нескольких музеев, очень интересных музеев, интерактивных. Соответственно, его тоже можно рассматривать в рамках таких, скажем, трансграничных программ. Вопрос поступил нам относительно украинских туристов. Здесь очень ситуация сейчас понятная, можно только лететь. То есть наземная граница как для украинских туристов, так и для любых других туристов, не граждан Российской Федерации, либо Беларуси, наземную границу пересекать нельзя. Ну, повторюсь, из России в Беларусь можно при обратном въезде нельзя. У нас просто был такой случай, когда а, туристов, по-моему, из, боюсь соврать, по-моему, из Киргизстана, а, они вот как раз в рамках семидневного тура въехали, но обратно они вернутся на территорию России, пришлось сделать дополнительный трансфер. А, из Смоленска отправляли на машину на границу, везли обратно а, в Минск а, и отправляли самолетом. Поэтому а, это такая а, деталь важная, которую необходимо учитывать в работе. Значит, что касательно, что касательно программ, которые мы представляем. Практически все они... Так, значит, с паспортами российских школьников. Проверки как таковой нету, то есть пограничник не подходит и не смотрит паспорт каждого ребенка. Достаточен внутренний паспорт, загранпаспорт не нужен. То есть э, и смотрят просто на наличие и на государственную принадлежность э, паспорта. То есть, да, то есть и достаточно э, внутреннего. То есть э, поскольку обратно при дороге э, из Беларуси в Россию будут смотреть просто наличие паспорта. То есть э, стандартные процедуры прохождения э, погранконтроля, скажем, как в аэропорту, либо как на границе, ну, например, с Эстонией, либо Латвией, э, такого не будет. Соответственно, надеюсь, что на вопрос ответить получилось. Значит, не нужна, то есть это не нужна при возврате, да, тоже с российскими паспортами. Относительно дети до 14 лет без паспорта по свидетельству, насколько я знаю, на данный момент, да. Это при свидетельстве о рождении российском, это достаточный документ. Ну, вот Мария сейчас в чате прокомментирует этот аспект. Значит, относительно программ, которые вы видите, практически все они представляют собой рассчитанные под организованные детские группы те туры, которые у нас существуют в сборном формате и к которым можно присоединяться в рамках сборки регулярной. В принципе, это тоже дополнительная важная деталь, то есть серьезных конструктивных отличий в них нет. То есть я рассказал о тех принципах, которые заложены в них, но, безусловно, если у вас имеется мини-группа, то вот эти названия, которые вы увидите туров, вы их можете ввести в поисковик на нашем сайте, и вы увидите ряд аналогичных программ сборных. Соответственно, зачастую, если у вас 5 человек, либо у вас 10 человек, то их удобнее будет досадить в сборку, потому что все наши программы рассчитаны от 10 человек, но если эта цена, естественно, наибольшая в сетке ценовой, соответственно, бывает, что удобнее просто досадить в сборный тур. Ну что же, блок у нас такой. Угу. Да, то есть, вот, опять же, на вопрос, сейчас Мария напишет ответ, но да, надо ехать, надо лететь самолетом. То есть, ситуация такая, не очень удобная. Значит, что касательно, 
этого вступительного блока, то, надеюсь, в общих чертах мы организационные вопросы оговорили. Если какие-то остались неясные моменты, то, безусловно, прошу задавать эти вопросы в чате. Ну, наверное, сейчас мы уже так 20 минут у нас прошло достаточно быстро. Перед тем, как перейти к рассмотрению наших основных программ, я бы хотел сделать небольшой перерыв на видеоролик который был снят на заказу Национального агентства по туризму Республики Беларусь и который в прошлом году с общей радости в Беларуси занял первое место на конкурсе туристических роликов в Шанхае. Поэтому небольшой видео-брейк на несколько минут. Старожитные легенды. Невероятные минулые. Истории. Ну что же, уважаемые коллеги, это был ролик, немного белорусской речи удалось послушать, я думаю, это добавило колорита, и «Звыш за чакание» — это больше, чем ожидали, то есть больше за ожидание, больше, чем ожидание. Соответственно, это действительно то, что часто туристы получают, оказавшись в Беларуси, поскольку город Минск, который не единожды фигурировал в том ролике, который только что посмотрели, он очень динамично меняется. Сейчас у нас в стране идет серьезнейшая подготовка к проведению вторых европейских игр, игр в июне этого года, и это серьезным образом меняет образ столичных улиц, появляются новые пешеходные зоны, нестандартные интересные уличные скульптуры, неотъемлемой частью городского пейзажа стали предметы, 
современного искусства, причем достаточно интересное, колоритное. Также практически каждую субботу проходит анимационная программа в Старом городе, у Ратуши. Проходят всевозможные фестивали уличных театров, уличной еды. Ну и сам по себе теперь исторический центр, он живет. То есть это не просто статичная, скажем, иллюстрация, фон, а это действительно живое городское пространство, которое рассказывает свои истории всем, кто в нем оказался. Да, я хотела добавить относительно того, что желательно брать группы детей от 10-9 лет, так как если это будет меньше возраст, это уже сложно. Ребенку сложно просидеть в автобусе, не двигаться. Сложно концентрироваться, и длительные, особенно длительные туры, это будет намного сложнее и проблемнее в этом плане. Но в то же время маленькие однодневные, там, двухдневные туры, которые только на базе Минска, без каких-то длительных переездов, они подходят и для школьников 8 лет и даже 7 лет. И в качестве примера мы можем привести того, как перед Новым годом к нам приезжали группы деток таких маленьких, и они приходили в Сурнумине на мастер-классы. То есть не было каких-то таких сложных экскурсионных объектов, но в то же время деткам очень понравилось. Страна мини это музей миниатюр в центре города, мы о нем поговорим чуть позже. Вопрос прозвучал относительно туров для школьных музыкантов. Значит, это запрос очень интересный, он не совсем стандартный, но мы бы с радостью такую программу предложили на базе объектов, которые могут быть интересны очень для, для большого круга лиц, поскольку... У нас есть прекрасная возможность посетить большой э, академический национальный театр оперы и балета в Минске э, в рамках экскурсии за сценой. То есть это необычное посещение и просто э, присутствие в качестве зрителей, а это возможность заглянуть за кулисы, за возможность увидеть то, как работает сцена, увидеть э, то, как выглядит оркестровая яма, послушать то, как это, э, единственная деталь, что каждая такая экскурсия, она, как и представление, неповторима, поскольку э, группы посещают театр э, в тот момент, когда ну, нельзя подгадать и какую-то стандартную программу провести. Любую э, такую экскурсию объединяет лишь то, что они очень интересны, они необычны, э, персонал театра всегда подходит к подобного рода экскурсиям, как к спектаклю. Они готовятся, они показывают то, как э, занимается балетная школа, как изготавливаются декорации. Это действительно очень интересный продукт. Музыкальные вечера в Минсульском замке тоже, наверное, скорее всего, будет интересно для... Да, но это сезонное явление в июньские дни. В этом году у нас июнь будет чрезвычайно насыщенный в туристическом плане, особенно в Минске, это деталь, которую нужно будет учесть, ну, ей подытожим. Относительно музыкальной экскурсии, опять же, есть очень интересный объект, это музей, Михаила Клеофаса Агинского, автора знаменитого «Полное запрощение с Родиной». Там также проходят прекрасные музыкальные, музыкальные экскурсии. В костюмах, сотрудники музея в костюмах первой половины XIX века проводят по шикарно отреставрированной усадьбе экскурсию, рассказывая о хозяевах усадьбы, проигрывая их музыку, можно заказать мини-концерт. Также есть возможность, вот эта деталь очень интересная, в начале экскурсии заказываются круассаны и кофе, и в конце экскурсию можно закончить с круассанами и кофе-паузой. Это вот в 110 километрах на северо-запад от Минска находится музейный комплекс «Залесье», и, соответственно, туда экскурсии можно прекрасно организовывать, причем можно даже вот просто выездная экскурсия туда и обратно в Минск, можно комбинировать с несколькими интересными объектами рядом. Я думаю, что для тех, кому интересно, мы можем просто оговорить, на какую продолжительность подготовить подобную шаблонную программу, и мы с радостью такое предложение вам подготовим и вышлем, поскольку мне самому эти объекты очень нравятся. И один, и второй. Я хотела добавить, что мы не только для музыкантов, либо 
каких-нибудь таких там, спортсменов можем готовить программы интересные школьные. У нас очень интересная и богатая история в стране, и мы можем подготовить программы для абсолютно разных там, школьников. И у нас был запрос по биологам недавно, тоже интересовались какими-нибудь такими объектами. Поэтому вы не стесняйтесь, присылайте запросы, мы их с радостью посмотрим и предложим вам программу только для вас. Относительно вопроса разницы в белорусском и российском законодательстве относительно сопровождения детей. Значит, у нас различия определенные есть, в первую очередь, касательно требования к транспорту. Собственно, по этой причине все наши базовые шаблоны, они рассчитаны с э, транспортом от э, Минска до Минска, то есть э, по э, территории, которая регулируется белорусским законодательством. То есть это э, один сопровождающий на э, 10 детей. Это детский э, техосмотр к транспортному средству. Понятно, что там и э, отдельная страховка этого э, транспорта. То есть э, у нас наше белорусское законодательство несколько проще, чем те изменения, которые были введены в Российской Федерации относительно, в первую очередь, перевозки детей по территории России. Соответственно, в данном случае мне вот конкретно сейчас сложно дать исчерпывающую сравнительную характеристику, но вот эти несколько аспектов я могу на вскидку озвучить сразу. Значит, что касательно, собственно, программ. Мы уже с вами прошли практически отметку в половину вебинара и, наконец-то, подошли к э, туру. Ну, вот это, наверное, одна из самых таких востребованных программ, э, двухдневных. Э, ну, зачастую она э, все-таки большим э, спросом пользуется в э, трехдневном варианте, однако, вот, э, особенно для жителей э, близлежащих э, российских регионов, это э, вариант хороший, то есть... Э, ну, за два дня, одну ночь, конечно, сложно успеть посмотреть все. То есть вот, два варианта у нас. Это либо замки, Хатынь у нас практически всегда включена в программу. Это действительно один из наиболее важных, знаковых объектов исторического, патриотического воспитания. И в данном случае у нас замки приказаны. Второй вариант двухдневной программы. Он больше сконцентрирован именно на истории Великой Отечественной войны. И, соответственно, эта программа включает в себя достаточно насыщенную, скажем так, экскурсионную часть, как в районе Минска, Минск, Хатун Курганславы, ну и, соответственно, переезд в Брест, и там Брестская крепость, музей обороны Брестской крепости, и выезд уже на поезде, потому что, ну, конечно, в автобусном варианте обратно... В Минск возвращаться просто нереально. Значит, трехдневный тур – это классика. То есть, вот, наверное, самая исторически востребованная, популярная и программа, есть. любимая. Здесь и время на Деда Мороза, на знаменитую Беловежскую, ну и плюс здесь, по сути, три объекта находящихся в списке ЮНЕСКО. Это два замка в мире и вне свежа, это Беловежская пуща, ну, относительно исторического, военно-патриотического воспитания Хатынь, Курганславы. Курганславы, напомню, это символ операции Багратион, по сути, самой масштабной и наиболее успешной операции во времен Второй мировой войны. То есть это операция по освобождению Беларуси, после которой, в общем-то, уже освобождалась территория Польши, Висло-Одовская операция и далее уже штурм Берлина. То есть это важнейшее событие лета 1944 -го года и на месте, где была уничтожена немецкая группировка войск в котле рядом с Минском, как раз установлен огромный мемориал Курган Славы, символизирующий как победу в Великой Отечественной в целом и конкретно проведение операции Багратио. Добавить еще момент, что обратите, пожалуйста, внимание, она является не как бы, радиальной, то есть она начинается в Минске, заканчивается в Бресте. Мы не возвращаемся в Минск, так как после Беловежской пущи приехать в Минск, это очень длительный переезд будет, и на вечерние поезда мы не успеваем. То есть программу можно, например, как начать из Бреста, так и закончить в Бресте. Но если возвращаться в Минск, то рассчитывайте хотя бы еще на одну ночь так как у нас буквально вот на вот эти школьные каникулы, которые сейчас будут в марте, эта программа пользуется самой большой популярностью, но как раз вопрос стоит о том, чтобы возвращаться в Минск. 
Угу. Это действительно неудобно, и, соответственно, лучше четырехдневный вариант рассмотреть да. для подобного возвращения в Минск. Соответственно, программа, которая, опять же, мне очень нравится, это программа, посвященная истории как Великой Отечественной войны, так и Первой мировой войны, забытой войны, столетие окончания которой отмечалось в прошлом году. И программа, ну, я на предыдущих вебинарах не единожды на ней делал акцент, поэтому сейчас я пройдусь так достаточно тезисно, но это тур, который действительно отличается практически от всех других программ. То есть мы прекрасно понимаем, что Первая мировая, она значительно менее, скажем так, востребована и в экскурсионном плане, однако... Это те страницы истории, которые являются важнейшей частью событий 20 века, и мы стараемся донести ее в таком доступном для детей интерактивном виде на местах действительно наиболее важных боев в городе Смаргонь, который являлся, по сути, аналогом французского Вердена, то есть это... Город-крепость, город, вокруг которого бои шли на протяжении нескольких лет, с 1915 года, в общем-то, до окончания Первой мировой войны. Но как это выглядит? То есть программа воспринимается очень хорошо. Приезд в Минск, обзорно по городу, обед, экскурсия в Хатынь и посещение Кургана Славы. Вот, Минский день закончился, ночлег в Минске. Следующий день посвящен Первой мировой войне. Это посещение Крева, это средневековый э, населенный пункт с э, живописными руинами замка XIV века, который принял свой последний бой в августе 1917 года. Э, необычайно интересная э, часть э, истории. Э, и после посещения Крестского замка, где буквально видны э, воронки от снарядов Первой мировой, э, группа движется вдоль старой линии фронта к городу Сморгонь. Причем движется, опять же, по интересной дороге, вдоль которой видны немецкие доты Первой мировой, видна церковь в таком руинированном состоянии, где находился штаб русских войск в этом районе, проезжает группа и места сражений русского батальона, женского батальона смерти под командованием Марии Бочкаревой на месте где батальон принял первый бой, сейчас открыт женский монастырь, который своей задачей ставит как раз-таки сохранение памяти о батальоне Бочкаревой. Соответственно, места необычные, очень интересные. В Сморгоне посещаем музей, очень интересный, рассказывающий о событиях Первой мировой и об истории города, которая чрезвычайно интересна. В этом городе находилась Медвежья академия Радивилов хозяев не свеже знаменитых, где они тренировали медведей, ну не они сами, а для них по их заказу, тренировали медведи, которые умели выплясывать на ярмарках и на балах. Очень интересный город и завершается все анимационной интерактивной программой на Золотой Горке после посещения мемориала Первой мировой. Группа переезжает на площадку мемориала, где разворачивается фрагмент боя Первой мировой, Группа непосредственно присоединяется к солдатам русской императорской армии и даже дети от профсоюза «Газпрома», которые видали, наверное, в экскурсионном плане, если не все, то практически все, здесь включались в программу и показывали живой интерес и к технике Первой мировой, и непосредственно к той теме, о которой рассказывает в рамках этой экскурсии. После этого возвращение в Минск. И ночным поездом переезд в Брест. Там Брест обзорная по городу и посещение Брестской крепости, отключая необычный пятый форт. Но о нем чуть позже. Ну, собственно, кратенько пройдемся по видам Минска, площадь Победы, Хатынь. С Маргой, вот на Золотой горке восстановлена передовая русских позиций, которая буквально вплотную подходила на расстояние в 30 метров к немецким позициям. Ну вот такая тоже опция присутствует в этой экскурсии, это прокат на броневичке Первой мировой войны, это тот момент, который является близким к кульминации всего мероприятия. Ну и конечно же Брестская крепость, крепость Герой, встретившая удар немецких войск в июне 1941 года. И в рамках этого тура также посещается музей обороны Брестской крепости и Филиал Музея обороны Брестской крепости 
1945 форт. Это укрепление, возведенное в перед Первой мировой войной, представляющее собой необычайно увлекательный объект для детских групп, поскольку можно зайти, пройти через бронированные двери, пройти по артиллерийским казематам. Ну, это действительно очень интересный объект. Проводит музей, музейный гид от Музея обороны Брестской крепости, то есть это официальный филиал музея, и получается очень необычное дополнение. То есть в этом туре, как вы видите, Белорусской пущи нету, поскольку это далеко успеть не получается все, но зато Брест раскрывается с дополнительной стороны. Ну и, конечно, относительно важных объектов в Минске, относительно тематики Первой мировой, это, конечно, музей Великой Отечественной, прошу прощения, Великой Отечественной войны. Это новое здание музея Великой Отечественной, которое стоит и скажем так, обозначает вход в музейно-парковый комплекс Победы, Победа, и эта экспозиция также не оставит никого равнодушными. Она поставлена согласно современным требованиям музейного дела, она действительно интересна, рассказы гидов музея, они не оставляют равнодушными юных слушателей, и сама экспозиция, она дополняет. Там есть и голограммы, есть имитация дымовой завесы, то есть это необычный э, современный подход к э, рассказу исторического материала. Значит, э, кратко по э, турам детским, которые мы вот разработали сейчас, 4 дня, это э, туры э, двух типов, то есть это э, программа радиальная и э, программа линейная, то есть радиально начинается, заканчивается в Минске, линейно начинается в Минске, заканчивается э, в Ресте. Соответственно, в этом туре включено и посещение Национальной библиотеки Республики Беларусь, подъемную ее обзорную площадку, посещение очень интересного современного музея «Страна мини», где можно увидеть миниатюры из самых разных уголков Беларуси. Это интересный материал, который позволяет в рамках часовой экскурсии ознакомиться с достопримечательностями всех регионов Беларуси, которые за одно путешествие просто невозможно посетить. Ну и также в стране Мини проводятся мастер-классы для детей. Там можно сделать из фетра игрушки, можно э, сделать принца и принцессу воз на фоне короле, королевства, можно э, какие-то деревянные подделки разрисовать. То есть как бы для детей от, наверное, 8 до 12 лет там будет чем заняться. И также они проводят еще и квесты во время посещения. То есть это идет и экскурсия, и квест. Но как бы все зависит от времени. Самая простая экскурсия, она где-то в районе 40, наверное, минут длится. Квестом это где-то часа полтора-два больше. В музее отличная фотозона. Миниатюры, значительно из них очень интересны, они интерактивны. То есть это, причем сами миниатюры выполнены очень детально и рассказывают о каких-то важных событиях в истории того или иного объекта. То есть, если это Каменецкая башня рядом с Беловежской пущей, то это как раз штурм ее крестоносцем. Если это Брестская крепость, то это, безусловно, штурм ее немецкими войсками в 1941 году, использование тяжелых снарядов, оставлявших колоссальные колонки. Вот как раз в музее можно увидеть масштаб, там действительно сделано достоверно, увидеть, какие огромные воронки оставались после подобного обстрела. Соответственно, в музее можно увидеть каждый объект в ночное время. Там есть подсветка. Если вы обычно приезжаете в Несовский мирский замок днем, то вы можете нажав на кнопку увидеть, как он светит в ночь. Это тоже очень интересно и забавное мероприятие. И даже зимние объекты начали появляться тоже. Так что музей интересный и он входит в программу. Также не менее интересен в этом туре вариант посещения агроусадьбы недалеко от Минска, где проводится детская программа с угощением медом, блинами в деревне Барок. Прекрасный объект, где с детьми работают давно, с детьми работать любят. И, соответственно, там можно познакомиться как с белорусской деревней, с белорусской традиционной культурой, с таким действительно важным традиционным э, промыслом, как бортничество, то бишь э, разведение э, пчел добыча меда. Э, и э, в этом же блоке есть э, возможность посетить э, 
дудутки и, конечно же, замки в Мирае Несвежа. То есть такая насыщенная радиальная программа, очень вариант интересный. Значит, что касательно другого варианта, я чуть неправильно вам сказал, он тоже у нас кольцевой, то есть он как раз, как говорил Наталья, это тот вариант, когда группа может не уезжать из Бреста на автобусе, а может вернуться в Минск и успеть, да, не надо уезжать из Минска, из Бреста на, на поезде, можно вернуться в Минск и уехать отсюда на поезде, так как билеты несколько более доступны, чем от Бреста. Соответственно, эта программа, опять же, включает такие известные объекты, как Дудутки, Мир, Несвеж, Брест, Брестскую крепость, Белорусскую пущу и Беллас. Вот вы видите кадр с одной из реальных экскурсий, точнее, одного из туров. Дети в колесо Белаза помещаются в количестве нескольких человек. Взрослый человек, в общем-то, туда при желании тоже помещается. На кабину Белаза может забраться вся экскурсионная группа. Экскурсия чрезвычайно интересна. Она показывает и музей трудовой славы этого завода. После того, как они отпраздновали юбилей в прошлом году, Музей преобразился, экспозиция обновилась, очень интересный рассказ ее дополняет. Ну и, конечно же, проезд по территории самого завода, который является городом в городе. Это территория, где есть автобусные остановки общественного транспорта, которые возят рабочих из, одного, из одной части завода в другую. Есть ларьки. Ну и, конечно же, это уникальное место в стране, где можно увидеть реальное движение Белазов. То есть, когда ä, правило движения для Белаза не является шуткой, а действительно необходимо посмотреть, нет ли другого Белаза и продолжить движение. Соответственно, финалом этой экскурсии является ä, посещение ä, цеха сборки сверхтяжелой техники, где собираются самые большие самославы на планете, большая часть из которых идет на территорию Российской Федерации. Тот же, например, Кузнецкий бассейн угольный. Эта техника в первую очередь для карьеров открытого типа. Так что это очень интересная экскурсия, которая рассказывает о непосредственно индустриальном взаимодействии Российской Федерации и Республики Беларусь в очень доходчивой, интересной, увлекательной форме. И завершается это все чаепитием с угощением видео. Небольших печенек, ну да, небольшой белазик, это звучит странно, но тем не менее, печенье в виде небольшого белаза и в качестве сувенира, опять же, каждому юному гостю небольшой белазик. Так что вот в этом, скажем так, является, заключается особенность данного тура. Ну, относительно Белорусской пущи и Деда Мороза мы уже говорили. Дед Мороз в Белорусской пуще аттракция известная. Это самый посещаемый оказался, по-моему, по статистическим данным прошлого года Дед Мороз на территории СНГ. Ну и, как правильно говорит Наталья, это круглогодичная. Наш Дед Мороз не уходит на летние каникулы и готов встречать группы на протяжении всех месяцев. Все непременно. И даря подарки, опять же, круглогодично. Что касательно данного пятидневного тура, то все вышеперечисленное, включая БелАЗ, находится в рамках этой программы. То есть, вот опять же, одна из реальных групп детских на фоне жодинского гиганта. Город Жодина – это место, где собираются БелАЗы. Ну и вот в этой туре как раз мы еще посещаем Город Гродно – это город, где сейчас идет активная реставрация старого Гродненского замка. В этот тур включается также посещение Лицкого замка. То есть здесь, в принципе, в этой программе группа знакомится с четырьмя настоящими замками. Это хорошая возможность увидеть разные эпохи средневековой архитектуры. Ну и, опять же, уже мы говорили, программа с кожей, белорусская классика, то есть здесь начинка примерно та же, но это тур радиальный, соответственно, без Гродно, Лиды, то есть это радиальные выезды из Минска, поэтому цена на него несколько ниже. Значит... По-моему, про это детки не на музей, да, где можно посмотреть, как работали кузнецы, и они там и работают, помочь кузнецу выковать что-нибудь, 
можно посмотреть, как плетут из лозы, как пекли хлеб, как устроены дома были в Белоруссии в начале 20-го, наверное, да, еще, там больше 19-го века. Вот, то есть очень интересно, там можно попробовать также хлеб, разные дегустации проходят, посещают детки мельницу, она действующая, интересная, старинная, и показывают, рассказывают, как мололи муку, как привозили, увозили, как взвешивали. То есть это тоже очень интересно, и объект находится совсем недалеко от Минска, буквально ехать тоже минут 40, поэтому интересно и в программах также включается. И даже если его нет, советуем посмотреть дополнительно. Горничество там тоже представлено. Да. Детям алкогольные напитки в детский билет не включаются, поэтому стоимость дешевле, чем для взрослых, ну, но не менее интересно. И, конечно же, травяной чай с домашним хлебом и маслом, а также мед, прекрасно дополняют данный материал. На тележке да, на прокат включен в билет. Семидневный тур включает в себя все, то есть это, по сути, в сборном формате самая популярная программа, базовая, то есть здесь все, о чем мы с вами поговорили, плюс Смоленск и Новогрудок в этой программе включены. То есть это такая большая, серьезная, обзорная по стране. Что касательно базовых отелей, это гостиницы туристического класса, они варьируются, но в Минске чаще всего это гостиницы сети Тайм, столица, в Бресте это достаточно большой спектр гостиниц, как в Бресте, так и в пригородах, но в любом случае это чистые, хорошие, надежные номера, которые проверены за многие годы сотрудничества, в любом случае место расселения согласовывается заранее. Что касательно данных программ, то важно учесть, что очень июнь месяц будет для Минска сложный, а также июль. И, скорее всего, в летние месяцы, в июнь и июль, размещения будут в пригородах Минска, потому что два больших события – это в июне месяце вторые европейские игры, мероприятие увлекательное, но на него соберется большое количество спортсменов, команд, сопровождения и туристов, поэтому цены уже сейчас либо повыше, чем обычно, либо номера просто недоступны. В июле месяце большое мероприятие в Минске, опять же, это слет ежегодный Гербалайфа, который, опять же, стимулирует гостиницы повышать цены. Поэтому два этих летних месяца, они, скажем так, достаточно проблемны, но, что касательно всех остальных месяцев, никаких сложностей не предвидится. Номера идут с одного до четырех мест на размещение, и они все идут с удобствами. Под запрос возможно размещение в блоках. Такие варианты тоже есть, это можно организовать. Значит, что касательно дополнительных вариантов. У нас имеется целая плеяда, скажем так, интересных объектов для детских групп. Это один из пяти крупнейших аквапарков в Европе. Аквапарк Лебяжи непосредственно в Минске находится, прекрасный развлекательный центр, хороший аквапарк. Не единожды детские группы у нас его включали. Правда, усадьбу Мир Пчел и вот эту прекрасную детскую программу, знакомящую с бортничеством и традиционной белорусской культурой и кухней, мы уже вкратце проговорили. Минский зоопарк, опять же, является одной из опций. Минский дельфинарий, винопарк, это все можно добавить в туры во время пребывания в Минске. И также Этим список не исчерпывается. Музей, не музей, а возможно посещение белорусского цирка. Опять же, как в оперном театре, в формате посещения за кулисами. То есть вот такая экскурсия с погружением в жизнь цирка. Это на самом деле необычный, интересный, познавательный опыт как для взрослых, так и для детей. Про страну мини мы уже достаточно подробно поговорили. 
на Белазе, помимо тех опций, о которых мы уже успели упомянуть, есть возможность попробовать настоящий 5D тренажер. Это не аттракцион в парке развлечений, это настоящий тренажер, на котором готовятся водители Белазов. Есть инструктор, за вот кабиной располагается пульт управления, который очень интересно наблюдать в группе, то есть один человек рулит, Кабина трясется. Если нажимаешь, наезжаешь на камни, действительно э, трясет. Если съезжаешь к вет, кабина наклоняется. Очень интересно и необычно. Это подтверждают многие туристы, как из Беларуси, так даже из очень дальних регионов. Например, туристы из Индии, которых было очень сложно чем-то экскурсионным увлечь. Вот здесь как раз-таки с большим оживлением подходили к данному объекту. Также интересен музей занимательных наук «Квантум» в Минске располагается, где можно ознакомиться с физическими, химическими явлениями воочию в очень необычной интерактивной форме. Определенная альтернатива дудуткам – это Дукорский майон, так структурно идейно схожий объект, но вот с такими необычными дополнениями, как, например, перевернутый дом, в котором можно погулять с тормашками. В Несвежском замке проходят квесты и ночные экскурсии, то есть это уже для старших групп, то есть это все-таки 12+, но даже скорее 15+, подобного рода экскурсии, но, тем не менее, они имеются, это интересная опция, то есть квесты можно, ну, это для таких действительно групп неограниченных серьезно в бюджете, поскольку Квест очень увлекательная опция, но весьма дорогостоящая. Есть на сайте расписание этих квестов, к которым можно присоединяться в сборном формате, но для оргруппы это всегда недешево. В Мирском замке тоже квесты есть, если угу. что. Соответственно, да, в обоих замках можно в таком необычном формате провести экскурсию, а также можно разместиться как рядом с замком, так и в самом замке. Но, безусловно, это очень надо заблаговременно согласовывать, потому что в самих замках мест немного. Значит, опять же, рядом с Минском хороший центр экологического просвещения Станькова, но это все-таки для деток таких вот от, скажем, 10 до 13, ну, даже от 9 до 13, 12 лет, я бы даже сказал. То есть, вот что касательно зоо парка в Станьково, но, тем не менее, там настоящие зубры, там огромное количество животных, как из белорусской фауны, так и из дальних краев, как, например, Лама. И в этом же центре есть филиал Музея Великой Отечественной войны с экспозицией партизанского быта, партизанский лагерь, также музей техники, паровоз, бронепоезд стоит на фрагменте рельс, то есть такой Объект тоже весьма интересный с точки зрения военно-патриотического образования. Ну и относительно принципов работы, то есть это такой перечень не исчерпывающий, но то, что на наш взгляд попадает в наибольший фокус внимания. Подытоживая уже относительно принципов работы. Как вы говорили в самом начале, у нас два сайта. Один наш главный, на котором представлен весь спектр нашего продукта и также школьные туры. Как вы видите сейчас на слайде, это наша главная страница, и школьные туры всегда выделены отдельно в такой ячейку, на которую вы нажимаете и переходите на все туры, которые у нас есть. Но для более удобного пользования можно также использовать и наш второй лендинг, как бы сайт, где представлены только наши туры школьные. Но здесь еще на этом слайде показано также, где можно найти школьные туры, если нажать вкладочку «Отдельно туры». И это наша страничка Отлично. лендинга. Да. Здесь про все наши программы, они уже представлены. Здесь идет расчет от группы от 10 человек до 40 человек с расчетом бесплатных мест на каждую группу. И прописаны все доп. услуги, которые можно приобрести к данному туру из расчета максимально удобного по времени. Также, как говорил уже Дмитрий Викторович, эти программы мобильны, и мы можем их менять под вас, под вашу группу, под ваши интересы. То есть что-то убирать, что-то добавлять, это абсолютно спокойно, и по программе, по стоимости мы все включим. Также программы просчитаны на базе двухразового питания, это завтраки и обеды. 
но ужины также указаны в допах. Мы можем их прописывать отдельно, можем менять, убирать, но по питанию тоже все услуги есть. По работе, по запросам можете писать на почту инфо, это наша стандартная почта для связи, либо если уже работаете с менеджерами в скайпе, в, на почту общаться, присылать им данные запросы. Ну что же, уважаемые коллеги, огромное всем признательность за внимание на протяжении этого часа. Также подытожить хотел тем, что на наши сборные туры, для наших партнерских компаний, мы предлагаем для сотрудников офиса скидку 50%, если есть желание ознакомиться с данным продуктом, приехать к нам. То есть рекламный тур мы делаем достаточно редко, чаще всего это какие-то специализированные программы, но палитра туров сборных у нас большая, соответственно, можно присоединяться вот на таких условиях. Оплата в российских рублях, счета у нас в российских рублях, поэтому... В этом плане никакой сложности нету, и презентацию можно будет скачать после окончания вебинара. Техническая поддержка, я думаю, не позволит мне соврать, и презентацию можно будет взять. Значит, отвечаем на вопросы. Да, безусловно, можно делать такие комбинированные туры для украинских туристов с превеликим удовольствием. У нас масса наработок подобных программ, поэтому с радостью что-то предложим согласно вашим запросам. Я думаю, добавлю, что люди у нас говорят на разных языках, поэтому если будут запросы от групп нерусскоязычных, то мы предоставим гида. Да, и тем более, кстати, вот вопрос по Литве. Вильнюс – это самая близкая столица к Минску. Ближе, чем Брест. Ближе, чем Брест в разы. До Бреста 370 километров, до Вильнюса примерно 180. Туда ходят скоростные поезда, два с половиной часа в пути и совершенно комфортное прохождение границы. Это все уже проработано и готово. Так что еще раз огромнейшая признательность за столь активное участие в нашем вебинаре за многочисленные вопросы. Это всегда очень приятно. Если вопросы еще остались, пожалуйста, пишите на нашу почту, мы ответим, мы вышлем все необходимые вам программы и информацию. Всем хорошего дня, хорошей недели, успешного сезона и до новых встреч. До свидания. И солнце и улыбок.